一九八一年二月七日，苏联太平洋舰队第二十五海军航空师的一架图幺零四客机正在列宁格勒普希金军用机场缓缓地对准跑道。哎，它此行的目的啊，是将机上在这里开完会的四十四名海军军员送回他们在最东边的驻扎地。当天，空中虽然飘着小雪，但这对见惯了寒冷的苏联来说，简直就再正常不过了。于是，在得到起飞的批准之后呢，图幺零四开始滑行，并顺利抬起机头离开了地面。哎，但是啊，在仅仅离地八秒之后呢，这架图幺零四却突然失控，猛地就掉头向下，狠狠地砸在了距离跑道尽头一千五百米的地方。哎，熊熊大火瞬间就吞没了整架飞机啊！而机上的人员呢，全部遇难。好，这的确是一场悲剧啊，但是它不是一般的悲剧，因为这场悲剧几乎让苏联的太平洋舰队全军覆没了。在机上的四十四名军人里面，有十二名上校和一级上尉，还有十六名是海军上将和将军，其中甚至还包括了太平洋舰队司令本人埃米尔·斯皮里多洛夫上将。哎，这是什么概念啊？这是比整个二战损失还要严重的概念啊！要知道，在二战长达六年的战争期间呢，苏联加起来只损失了四名海军上将。但是在这里眨一下眼睛，十六名上将就没了，哎，等于是瞬间就完成了对太平洋舰队的大脑摘除术嘛？哎，这是不是有点恐怖了？所以啊，要是让你来负责调查这起事件，你最先怀疑的地方是在哪儿呢？哎，当然就是来自于敌人的暗杀了嘛！端掉整个太平洋舰队的指挥层，也许就是为了让即将到来的进攻变得更加容易得手啊！于是，苏联一方面马上将部队的警戒级别提到最高，另一方面也在本次坠机地点的附近呢展开了地毯式的搜索，希望能够找到一些蛛丝马迹来佐证自己的猜测。哎，可是，一段时间过去，他们既没有迎来敌人的任何进攻，也没能找到一片可疑的文件，反倒是，他们越来越清晰地看到，将炸药带到戒备森严的军用机场里面是一件根本不可能完成的任务嘛。那好。既然暗杀不是来自于外部的敌人，哎，那就只有可能是来自于内部的了。哎，谁会有作案的动机呢？哎，或者应该是这么说啊，谁会是这场灾难的受益者呢？沿着这个思路，他们还真就找到了一个人啊，他就是太平洋舰队参谋长、海军中将鲁道夫·戈洛索夫。作为接替本次死亡的太平洋舰队司令的第一人选啊，他竟然没有出现在本该登上的这架图幺零四里面。哎，临时取消登机，其中必定有诈啊！他难道早就知道这架飞机会坠毁吗？哎，于是啊，调查人员赶紧就追踪到了他。哎，你猜他此时正在干嘛？他正在距离列宁格勒不远的摩尔曼斯克同女儿一家欢度周末呢。其实啊，这趟休假是他早就跟太平洋舰队总司令请好了假的，只不过司令一开始并没有给他确定的答复，一直要等到他们在列宁格勒开完会，准备拿着圆满的结果，开开心心的回到驻地前的那一刻呢，他才被正式批准离队的。所以登记的名单上自然还是有他嘛，所以啊，他并不是调查人员要找的那个原因了。哎，那么坠机的原因到底是什么呢？啊，其实啊，是一个早就被他们知道，但是却一直被他们刻意忽略的原因了。飞机缺陷嘛，要知道这架客机图幺零四，其实在一九七九年便从民用航空市场上退役了。原因嘛，是它又一次造成了五十八名乘客的丧生啊。这算是压垮民航图幺零四的最后一根稻草了。但是你知道这总的稻草算起来有多少吗？在总共生产的两百零一架图幺零四当中呢，有三十七架坠毁，几乎占了全部的五分之一。一千一百三十七人因此而丧失生命，可谓是历史上最为凶险的苏联客机了。但是，这架会吃人的飞机在一开始的时候呢，却是几乎打败了整个西方世界的苏联神话。因此，你就知道了为什么明知它有问题，还非要坚持使用它的根本原因了嘛。那好，接下来我们就来看看它到底有什么缺陷，又因为什么原因造成的这些缺陷呢？哎呀，作为苏联的第一架喷气式客机，图幺零四的研发周期可谓是短到了令人难以置信的地步啊！对比起来，英国在一九五二年推出的第一架喷气式客机哈维兰彗星，前前后后那可是花了有差不多十年的时间啊，而图幺零四呢，只有三年。哎，这就怪了。虽然我们都知道苏联当时的确是不缺天才，但是能比同样拥有很多天才工程师的英国快上好几倍吗？哎，这也实在是让人太难以理解啊！他们到底是走了怎样一条捷径呢？哈、哎，原来啊，这条捷径就是将已经获得成功的装炸弹的轰炸机，几乎原封不动的直接改装成装人的客机吗？
图幺六轰炸机，是苏联天才飞机设计师图布列夫的得意之作。作为一架把欧洲当成是主要轰炸目标的双发喷气式战略轰炸机，呃，在看到苏联领导人对欧洲诞生第一架喷气式客机后，那羡慕嫉妒恨的眼神之后呢，图布列夫就认为。他有能力，也有责任将其改造成属于他们自己的喷气式科技了。于是乎啊，带着这个想法，他为苏联高层提供了一个无法拒绝的计划：三年之内打造出一架能够承受两万五千到三万个飞行小时，可以搭载五十到一百名乘客，巡航速度在七百五十到八百公里每小时，各方面都不会输给哈维兰彗星的喷气式科技了。于是，图幺零四的故事便开始了。其实图波列夫要做的最大的改造啊，就是拆下图幺六那较窄的机身，换上去一个能够并列容下五个座位，另加一条过道的哎宽一点的机身罢了。两台发动机哎留了下来，尽管它们既低效又吵闹。两副主翼呢，哎，也留了下来。尽管它们更适合高速飞行的轰炸机，剩余的其他部分嘛，比如尾翼、起落架、航电等等，也基本上遵循这同一个逻辑：能用现成的就绝不去改动啊，以此来节约大量的工程时间和经费。图波列夫的这架壮实的喷气式客机呢，就这样迅速变成型了。哎。但此时转过身再去看欧洲的同行，他们却不行了啊！虽然夺了个头筹，但是哈维兰彗星却在之后接二连三的出现了故障，在一系列悲惨的坠机事故之后呢，最终于一九五四年拿到了红牌，被禁飞四年，要求其彻查问题。于是，当一九五五年六月图幺零四首次试飞时呢，苏联人突然惊喜的发现，哎呀，我们自己居然成了这个世界上唯一拥有喷气式客机的国家了，这还了得啊！这种千载难逢的打脸。西方的机会，咱必须得要抓住啊！所以到了一九五六年，在图幺零四还没有彻底完成飞行测试之时呢，他们就已经迫不及待的要包机前往欧洲秀一把了。先是把飞机飞到了伦敦，轰炸了一波，媒体取得了意料之中的辉煌成果，然后呢，就开始轮番停在欧洲的各个重要城市了。最后，自然是要到西方世界的灯塔面前露一手的嘛。第一次将喷气式客机飞越了大西洋，落在了纽约的跑道上。此番操作啊，是赚足了眼球。就让图波列夫的轰炸机变客机的创意，哎，显得是绝顶天才啊！可事实真的就是如此吗？其实图幺零四从一开始呢，就显露出了其凶险的一面啊。首先，同其他的客机相比起来，它的飞行难度更高，哎，这点其实显而易见啊，因为它骨子里面就是一架军用飞机嘛，自然是不那么容易驾驭的。飞行员们会抱怨说：“哎呀，这架飞机的操纵系统呢，笨重而又迟缓。”并且高度后掠的机翼对低速飞行特别的不友好，每次着陆在繁忙的民用机场都是一件紧张到冒汗的事情。为了保证在低速飞行时不会失速，他们通常的做法呢都是采用比设计要更快的速度来着陆啊。但是啊，我们所有能够在现代民航科技上见到的自动装置。呃，空气制动器、发动机反推、性能良好的机轮制动，在这里都是找不到踪影的。哎，因此冲出跑道就成了这架飞机最常见的事故了。很多时候，它都必须要靠抛出减速伞才能将自己停得下来啊！真的就是跟一架军用飞机没啥两样啊！当然，最严重的问题还是发生在空中了。由于机身是强行改出的，所以这个比原始设计更大、还带加压的机身呢，就让飞机原本的重心后移了，使其天然就有一个抬头的趋势。哎，而水平尾翼呢，却不足以抵消这样的趋势。于是，当遇到异常气流或者机舱中的人和货没有按计划去装载时，图幺零四就会陷入到一种我行我素的状态之中。要么是把自己高高的抛起之后呢，再掉头下坠；要么就是直接突然的坠下深渊了。飞行员是一点办法都使不上啊，很多灾难都因。因此而发生，哎，包括我们一开始讲到的团灭整个太平洋舰队的那架航班了。当然，那架航班还有其特殊性啊，因为它的坠毁至少有一半的原因还。真是人为的啊！不过呢，却不是外部或者是内部的敌对势力，而是这些军官们的贪婪和任性了。因为飞机的货舱里面啊，塞满了他们在开会间隙从列宁格勒扫回的大量的货了。从家具到电视机，从衣服到吸顶灯，从瓷器到橙子，甚至还有两大卷的大英纸。是的啊，这一趟不仅是开会之旅，也是购物之旅啊。
毕竟当时的列宁格勒被称为是苏联的第二首都嘛，这些货物呢就被混乱的塞进了货仓，完全就不顾机组的安排，而这就犯了平衡重心的大忌了嘛。机长他自然是知道的，但是他又不敢违抗上将的命令，只能就这么硬着头皮，操着自己八千个小时的飞行经验，小心翼翼地驾驶着图幺零四滑跑了起来。结果则很可能是那两卷打印纸，它没有固定好，靠着惯性呢，朝飞机的后方滚了过去，让飞机的重心进一步的后移。在速度还没有达到的时候呢，抬起的机头就让飞机自己去离地了。但是它又没有获得足够的升力，自然很快便坠下来了。好了，这次事故之后呢，图幺零四的故事也彻底就结束了。把轰炸机改客机，显然不是一个明智的想法啊。但是啊，这种极端的做法，又从另外一个角度，的确是加快了苏联迈进现代民航业的步伐，只是付出的代价未免太大了。